今天啊，我就来讲一讲我是为什么被封杀的。我是二零一九年六月四号这一天，突然被全网封杀的。当然说全网封杀，当时也不是特别客观啊，因为我当时是三个平台的号同时炸的，一个是新浪微博，还有一个是今日头条，还有一个是微信公众号。当然这三个平台特别重要啊，其他的一些小平台呢没有那么重要。所以当时第一次被封杀的时候，还不是所谓的全网封杀，是三个最重要的平台被封杀。这个这个日子啊，我直到现在都记得非常清楚，因为是六四嘛，同时又那一天我被封杀了。那么我在被封杀之后呢，很快在这个新浪微博上就开始流传一个谣言，说我啊，因为在美国参加这个六四的集会、六四的会议，被封杀的。我当时实际上已经从美国回来了，因为当年就是二零一九年的六月份的时候，我是去美国啊，就是跟美国那个律师讨论在美国起诉方舟主的事情。我是在六月三号那一天就回到了国内，所以这显然是一个谎言了，就是个谣言了。我这个人平时因为在出门，因为是做调查记者嘛，有的时候出去的时候啊，我的准确行程不会体现在，嗯，我的公共平台上。不会让别人知道我特别准确的出行信息，但是我六月三号那天回来这一点是有这个机票来作证的，所以当时这个传言啊出来之后呢，我就在推特上发了一个声明，因为当时我的微博已经炸了嘛，我想发声明也发不了了，就是说我六月三号那天就回国了，造谣我在美国啊去参加六四集会的，这个我要保留采取法律手段的这个权利，嗯。这个，这个这两个信息附在一起啊，其实这件事情就特别像一个阴谋，就是六月四号这一天把我炸号，同时呢，炸完号之后啊，就在网上流传我这个人在美，我在美国参加六次机会。各位其实可以想象一下，因为我做新闻工作很多年了，过去我在央视也工作了很多年，我也知道在国内的体系下，你什么事情可以做，什么事情不能做。因为我要在国内做采访啊，平时要在国内工作，我怎么可能去到美国参加那种六四的集会呢？六四的会议呢？一点可能都没有。但是呢，到底是什么人在网上开始传播这样的信息呢？那么很容易就是让人联想到，就是想搞我的人，就是把我搞掉的人。因为六四这一天把我封掉，并且。把我封掉这件事上打上某种政治上的一个符号，那么也就意味着想搞我这批人，想让我永世不得翻身。大家都知道六四这件事情在境内是一个非常非常敏感的这一个日子啊，也是一个敏感的事件。你沾上这件事情，你永远也不可能被平反。所以说，那些曾经想搞我的人，要有意选择六四这个日子把我搞掉的话。很大可能是处心积虑，那么就是要让我永世不得翻身。当然，当时啊，这封杀之后呢，对我来说就是损失非常非常大啊。第一个损失就是说我那些微信公众号啊，这个微博里面呢，有大量的文章，因为我平时除了做采访之外呢，我也写一些文章，这些文章都发表在我那个微信公众号上，也包括我的微博的那个那些嗯头条文章里面。一炸掉之后，这些文章啊都没办法重新拷贝了。但是我那些文章啊，其实在很多我的那些零散的电脑里保存的并不全。我要想找我的文章，其实最全的是我的微信公众号和我的微博的头条文章。但是，一炸掉之后呢，都没有了，因为当时也有很多出版社找我啊谈啊出版书的事情。这一炸掉，这些文章呢都找不到了。像我们写文字的人啊，写出来的文字如果找不到的话，就像自己的孩子丢了一样。这种心情可能很多人能理解到。更重要的是，当时我们局面这个节目呢，正跟这个平台方啊讨论第二季的合同问题。那么我这个号一炸之后啊，这平台立刻就不敢再跟我继续谈合同了。本来我们的局面呢，在前两季的播出啊，在市场上取得了非常非常大的影响力。那我们这个节目最多的时候，一期节目的播放量都有两三个亿。像我们的江歌案，包括周立波这个枪毒事件，几乎每一个拿智能手机的人呢、啊，都看过。那海内外的华人都如此。我那个
去澳大利亚的时候去看企鹅呀、啊，呃，企鹅在一个非常非常偏僻的那个岛呢，我们当时开车从墨尔本开车，开很长时间的车，中间我记得我去休息啊，休息的时候去一个超市上厕所，那超市里头的人一看见我，他说：“哎呀，王举来了啊！”我看过您的节目，周立波，那就可见我们当时这节目的影响力啊。不仅仅在我们国内，这个全球的华人范围内影响都非常大，所以我们对新一季的这个《局面》节目也是抱有非常大的期待。当时好多平台都竞相来找到我呀，就除了在这一个主要的平台播放播放以外，另外一个平台只要给我复播，复播一遍你的《局面》的节目，一年给你几百万。但是这个由于这个一账号，这些马上工作就全都停了，哪一个平台也不敢跟我谈了。其实我我作为一个记者啊，尤其是我们这个局面的节目在互联网上平台播放啊，跟一般的人被账号那损失完全是没法相比的。你比如说一个医生被账号，他损失的仅仅是他一个公共平台发言的机会，但是对我来说，就意味着我的职业生涯的结束。你想啊，一个医生他如果要是账号了的话，他了不起，他就是不发微博了嘛。但是他可以手术照做，病人照看，班照上。但对我来说呢，我这一账号等于工作就没了，而且不光是我现在的工作没了，也就意味着其实我可以做的其他的跟我原先工作相关的工作都不能做了，因为你的社交账号都没有了嘛。想在这个社交账号上继续播放节目，或者说别的社交平台上想要播放我的节目，都不可能了。你想这个对我来说，就是几乎宣判了我社会性死亡，所以当时我也心里非常着急啊，就连忙找一些朋友啊去问，看看这个到底什么原因啊？究竟是什么人想要搞我呀、啊？那么问第一轮问过去，有朋友去问，先问清楚了这件事情是网信办的社会局起的文，找到网信办的主任签字，下发到应急管理局，给了各大平台。把我封杀了，但是人家不知道具体什么原因，那我们还得接着去找人问呢、啊。那当然了，因为我们做节目嘛，这些年也还是有一些朋友了，有很多人看到我这种现状也非常着急了，也就主动帮我去问。那么问问过去之后呢，第一波的原因，第一波反馈的原因，是你这个号啊影响太大了，因为当时的背景啊，就是。网信办也在搞一个整顿活动，就整顿活动的核心的意思啊，就是不允许这个互联网平台啊，有那种，嗯，怎么说呢？就是不是自己人的特别大的影响力特别大的号的存在，因为大家都知道，这个新浪微博啊、头今日头条啊，有一段时间，那些像人民日报啊、中央电视台啊、新华网啊、新华社啊这样的号啊，在网上影响力并不是大，并不是很大。至少跟我们这些人比起来，他的影响力其实并没有特别大。那么，它造成的一个现状，就是在有关部门看来啊，就是在一个社会新闻发发生的时候呢，其实这些所谓号发的那些文章也好啊，报道也好啊，影响力还不如我们发几个帖子。那导致的结果就是说，他们想要传递他们的声音啊，就受到了影响，而我们呢？发一些声音之后，直接就可以引起很大的舆论反响。给我们反馈消息的人说：“说这个在有关部门眼中来看是不可以被允许的。”那我当时的号影响力有多大呢？当时新浪微博啊，把这个博主都分成不同领域，比如说科普啊、是美食啊、军事啊，哎，这我呢就属于社会新闻。我这个是常年属于社会新闻排名全国第一的号，每个月的这个浏览量啊，都在几个亿，甚至最高的时候到过上个十个亿的浏览量，确实影响非常大啊。但是你想，这大就是罪过吗？对吧？其实从我的角度来讲，因为我过去在央视工作嘛，我在微博上其实说话一向还是比较谨慎低调的，而且呢。应该来说，就自我来，就我自己来看，也没有什么太出格的话。因为我平时也不是一个特别极端的人，我坚持的这个理念也是一个温和的、温和的建设者的形象
。你要让我说特别极端的话，我可能也还不真就不会说。包括我自己做的节目，我也反反复复的跟我们自己团队的人讲，我就说啊，离开了央视之后，什么能够保护我们呢？就只有一个，就是专业性。就是我们做的节目不能让人在专业上、专业性上挑出毛病来，因为你在专业上挑出毛病以后，谁能保护你呢？谁也保护不了你。但是呢，我作为除了一个采访记者的主持人以外，我自己同时呢，也在微博上发帖，也算是一个意见领袖吧。遇到一些社会热点问题，我有的时候也忍不住发表自己的言论。这一点，我觉得我确实是，呃，也是我自己的问题，因为我们的团队里的人，呃，局面团队的人。天天拉着我说：“王老师，你少发点微博吧，知道吧？你发微博太危险，看完之后胆战心惊。”但就我自己来看，我没发过特别过分的帖子。但就这样呢，也不行，不被容忍。这是第一个反馈。第二个呢，又请了一波人，又找了一些人去问。这一波的反馈跟前一波的信息不太一样。他们说：“啊，他说您这个，您这个被封杀呀、啊。”是因为中医药管理局给网信办发了一个文，要求封杀你，就是因为你这个中医药管理局啊对你个人有意见。大家都知道我在网上曾经旗帜鲜明的反对中医中药啊，然后尤其是中药注射液，你像当时我们做的红包药酒事件，对吧？谭金东因为写了一篇科普文章，就被这个。内蒙古的警方抓去关了九十多天，这个我们采访完之后呢，公安部给《新京报》发文，要求把这节目拿掉，所以我们的节目在四十八个小时之后就下架了。但是我们当时就觉得这个红毛药酒这太不像话了，是吧？我自己就控制不住啊，于是我就在网上自己开始写文章，继续怼这个红毛药酒，从挑他一些技术问题嘛，比如说红毛药酒，他这个。那个配方里头啊，说有豹骨，豹子的骨头，但是我们都知道，豹子这属于我们国家现在的一类和二类保护动物啊，珍稀动物啊，你怎么可能还用珍稀动物的骨头里头来入药呢？对不对？你这豹骨哪来的？如果有，那你属于违法使用国家的一类保护动物的这骨头，对不对？这是法律明确禁止的《野生动物保护法》。如果你没有，那你就是欺骗消费者嘛。你这个酒里头明明没有爆骨，但是你还说你这个配方里有爆骨，这不就是欺诈吗？我们就通过这些途径继续开始搞这个红包药酒。当时确实在网上啊形成了那么一种舆论浪潮，就是我来推动这件事情，然后很多人，包括一些媒体来跟进。当时红包药酒确实特别着急，那他们就在北京请了一家公关公司，这家公关公司呢确实就想搞我，但是这家公关公司呢，他们可能也有点大意啊。他们就在这个，呃，公司外面的走廊里头开会，哎，他说话就要找我找我的黑材料。但是他那个大楼里头有很多公司，其他的那个公司的人有一个人呢是我的粉丝，就把他们开会搞我的这个是是这个声音呢都录下来了，发给了我，就是怎么搜集王志安的黑材料，把他搞掉什么之类的，就是专门红包药酒搞了一家公关公司想把我搞掉，那因为我动了他们的奶酪嘛。对吧？这也可以理解。所以，中药部门、中医部门想搞我，我觉得确实也不意外。当然，还有另外一个，就是我在被封杀之前呢，还有另外一件事情，就是不长脑心通那件事情。那件事情的起因特别搞笑，就是美国当时破获了一个案子，就是有一帮达官显贵啊，就是说没有通过正常的途径考耶鲁啊这样的一个学校啊，都是塞了一些钱，通过一个中间商就把自己的孩子。送到了这个这个学校里头，破获了这个案子以后呢，突然发现这些达官显贵呢，主要是美国人，但是中间也有两三个中国人，然后那个价格差别特别大，就是美国这些所谓的达官显贵啊，为了把自己的孩子送进耶鲁啊，平均花费的钱也就是个十万美金，高的也不过就是二十万美金，但是中国那两家，一个好像大概花了一两百万美金，还有一家。花了六百五十万美金，这个数字听起来令人咋舌啊！这个花了六百五十万美金的这个人，就是不长脑心通的董事长赵涛。他的女儿当年是在英国读的高中，然后考上了耶鲁，但是呢，呃
呃，他当时在网上一啊，天天做那个形象，说自己的女儿啊学习好啊，终于考上耶鲁，其实是花了六百五十万美金，通过贿赂的方式让自己的女儿考上了耶鲁。当时这个新闻传到国内的时候，大家都炸了，是吧？说这个赵赵涛这家族这么有钱，为了送一个女儿，然后正当一面大头，被人宰了，是吧？一般的质疑这个面都是在这个这个层面上。我呢，看这个新闻之后，我就觉得，就是说。你赵涛背后的这个不长脑心通啊，本身就是一家有问题的企业。这家企业的当打产品不长脑心通，大家如果去查它的配方，你会发现它其实都没有量效关系。那么点一个小胶囊，是吧？按照中医的理论，那么点一个小胶囊，把它打成粉末，装到那个所谓的胶囊里，让你一吃。你想想，切不说啊，我们中传统的中医理论啊，还要讲究，要煎制。煎制之后所形成的那汤剂，才你喝进去才会有效。他把那原材料打碎了，装到一个胶囊里头就弄进去了。这个首先有没有效我们不知道，其次是那那么一点儿那个那个所谓的中药材，你煎汤剂的时候那一大锅才能煎出来，你喝了对不对？他搞那几粒儿，然后他让你喝吃进去就说有效，怎么可能？而且也没做过双盲实验，对不对？我就通过这样的一些文章去揭露他们，然后他们还卖一个叫丹红注射液的产品，这个丹红注射液的产品成本只有两两块五，结果他到了医院里面卖的非常贵，百分之八十的费用是销售费用。什么叫销售费用？就是给医生、给医院回扣的费用，因为他是上市公司嘛，这些数字都是公开的，你想隐瞒也隐瞒不掉，一查就查到了。所以我当时就通过这个新闻，就引发了一个。针对不长脑心通这样的一个企业从事的长期以来的近乎于违法犯罪的这种行为的声讨，然后紧接着丁香园呐、啊，还有澎湃啊这些这些媒体就跟进，全国的这个中药注射液现在还有多少家企业还在做，然后然后这些企业所导致的副作用，然后一年在占用医保资金的多少钱，也是形成了一波舆论的浪潮。那你想想，这些企业恨我，那是可以想象的。要知道，不长脑筋通啊，这家企业一天的销售费用就两千万，一天的。你想想，他们如果要是愿意花点钱把我搞掉，应该不难，对吧？所以，怀疑是中药部门、中医部门把我搞掉的这件事情，实际上还是挺有道理的。而且，当时反馈消息的人还说的有鼻子有眼的，说是中医药协会。给中医药管理局写了一个文，要求让中医药管理局派到给那个国家网信办发文，把我给搞掉，把我封杀<咳>。听到这个消息之后呢<咳>，我就找了我的朋友啊，因为我也有朋友呢，认识这个中医药管理局的人。其中我有一个朋友不错呢，他还认识中医药管理局的领导，他就帮我去问这件事情，因为他跟那个领导还是有一点关系的，关系还不错。问那件事情之后呢，那边的反馈说啊，那个王志安我知道，是吧？但是我我们发文了吗？不知道，我查一下。查了两天，给我们反馈，给我的朋友反馈说，哎呀，我们真没发文。虽然我知道这个王志安，知道吧？啊、呃，他平时反中医，知道，但是我们没发文。因为我的朋友当时就是说，如果要是真是中医药管理局发文嘛，那我们坐下来跟他沟通沟通，对不对？因为。治安虽然说是反中医，但其实也是讲道理的。我并不是说那个反对所有的中医，非医验药嘛，对不对？更何况，为了我自己的职业生涯，我也可以做点妥协，比如说让我这个继续做采访。那以后对针对中医药中问题，我不发言总可以了吧？那这个妥协我还是做得到的，因为说白了啊，因为我们要实现一个更大的目标，有的时候做一点点小小的牺牲。或者是很大的牺牲，不得不做的牺牲，这个道理我们也是懂的，对不对？但是人那边反馈出来说，不是我们发的文，你们再去查查。我就跟我那个那个第二波那个朋友就讲，我说那人家中医药管理局说了，不是他们发的文，你再去给问呢。又去问了，问了之后，人家反馈说，这件事情你们就不要管了，知道吧？也不要再问了。等于啪就把这挡住了，这是第二个反馈的吧？还有还有没有其他可能呢？
。那么一转眼呢，就到了两千年年初。两千年的年初呢，我就到了日本。我在来日本之前呢，还跟国内的一个平台啊，就是说谈过，我能不能先开个音频节目。就比如说像类似于《王局拍案》这种节目啊，我就录成音频的，在付费墙里头，我先讲着，讲完之后呢，这个，这个，呃，一个一方面能有点收入，另外一方面呢，就是实际上慢慢的看看能不能，呃，让被有关部门接受，是吧？这样的话，我还可以重新做出来做采访。我到了日本之后呢，我们就开始毛化这件事情。毛化这件事情，当时他们就说啊，因为正好我在日本嘛。因为当时日本疫情也起来了，中国疫情也起来了，他想为了我们将来这个节目的播出啊，先做个预热，说我们做一场直播，你让我在日本介绍一下日本的防疫的情况，那日本采取什么防疫措施啊，老百姓慌不慌啊，这个呃，到底这个这个社会上，比如说这个死亡率高不高啊，啊，就这些问题啊。我说行啊，这没问题啊。他们请了三个人啊，整个这个过程中间，他一共请了三个人，请了一个老梁梁宏达，请了一个许志远啊，请了一个我，做三场直播。老梁讲的就是那个啊，哈尔滨当年鼠疫大鼠疫那个时期啊，就中国当时怎么抗疫的。我呢就选的就是这个日本怎么防疫这个这个措施，什么都准备好了，他们也发了海报。我具体哪一天我忘记了啊，他们还做了一些宣传。就让我来做这个日本防疫的演讲啊，不是这个直播。我那还准备了一些资料，然后在网上我就开始做直播。直播的时候啊，讲着讲着，我发现突然那个我们底下那些工作人员都不在了，我特别奇怪。后来才发现，直播的过程中，我这个直播就被叫停了。网信办就来了文，说这个人的直播必须停，马上停。不但停了。而且你知道吗？就是说，我所有的其他的那些没有炸的平台，就在那天晚上全都炸了。比如说什么网易呀、啊，还有这个知乎啊，还有那我八百年都不上的那些网站，比如说什么千聊网啊，什么之类的啊。当时为了讲课注册的号，全都炸了。这是我是真的是一个全网被炸，全网封杀。也就是说，我在中国境内。所有的互联网平台注册的号，一夜之间全都炸掉了，没有了，登录不上去了，登录上去也看不见了。那么当时我就请这个平台的人去问呢，什么原因啊？就说你你第一轮你炸掉我那三个平台，那么其他的平台也不让我做事情吗？对吧？其他没有炸的平台，我再做点事情也不可以，这是要把我赶尽杀绝吗？是吧？我就希望能够让我这个朋友去。去到网信办去问一下，为什么把王志安的这个直播停掉，而且要炸掉呢？他们反馈的信息是什么？说王志安这个人呢，在境外有账号，推特上有账号，对这种人一律炸掉。你想这个是理由吗？我想肯定不是真实的原因。为什么？因为在这个推特上有账号的人多了，胡锡进就有啊，对不对？那胡锡进他经常发微博呢，对不对？啊，当然有人说了，胡锡进是奉旨翻墙，对不对？都是他要洗地的时候，他要发消息的时候他翻墙。那好，其他的人也有一些国内的人在推特上有账号啊，也并不是说在推特上有账号就一定就要炸掉啊。所以我认为这个第三个方面的理由，说我在因为在推特上有账号这件事情，就把我国内的。互联网平台就会炸掉，我觉得这个理由啊是个借口。更何况，那我平时就有账号，他们也知道，我也发，但为什么他我在做直播的过程中间他要炸呢？而且我炸完之后呢，又说我是因为有推特账号炸的呢？这理由太牵强了，是吧？所以我个人觉得呢，其实真实的原因并不是这个。那么说说白了啊，就是到底是什么原因？其实我内心也不是特别的完全确信确定啊。当然，我可能有个百分之八九十的推断，但是你要说百分之百的证据是到底是谁指使的，什么人来把我把我给干掉的，我其实也没有特别明确的证据。但是有一点
，就是我被炸掉了以后呢，确确实实对我个人来说，职业生涯影响实在是太大了。因为对我们这个职业来讲啊，就是做采访的这个职业来讲啊，五十岁左右啊是人生的黄金期，因为年轻人做采访啊，你可能没有那么多的阅历，你也没有那么多的经历。你对人生、对人性、对这个社会的事件啊的认识啊，你可能问不出那些特别尖锐的问题，或者是特别有价值的问题。但是到了我们五十岁左右的时间里头，其实恰恰好积累到这个这个时间段啊，是一个喷薄而出，正是应该来说是一个创作的最优、最优秀的、最好的吧黄金年龄阶段吧，就一夜之间就炸掉了，再也没有了。所以我个人后来想啊，因为一转眼我账号也都过去三年了嘛，我就过来过去在想啊，就网信办对这个互联网账号这种管理啊，它有几个我想说的。我这个摄像机啊，一次单次录像的时间啊，最长只有半小时，到了时间它自动就断了。刚才还没说完呢，它就停了。咱们接着聊啊，我我还是讲我讲我我对这件事情的看法，我自己作为当事人，我自己的感受和看法。就一共几点，第一就是网信部门呢、啊，对互联网这些账号的管理啊，极其随意，他们没有任何标准，或者至少说他没有任何一个可以公开的标准，想炸谁就炸谁啊。他们现在在新浪微博账号的话，他们都不需要经过新浪微博，他们自己在后台就直接操作了。还有就是说，他也没有一个明示的标准，对吧？就是说你你发表了什么言论，我就炸炸你的号。对吧？没有，这个过程中间就留下了一个什么巨大的寻租机会啊！你想啊，他们掌握着一家企业在网上的舆论的导向，甚至掌握了像我们这样的人在互联网上啊，以互联网为传播平台的媒体工作者的生杀予夺的大权，权力多大呀？他可以叫一个人死，他就这个人就活不了。但是呢，这个过程中间没有任何监督。那大家可以想象一下，那有些企业如果比如说要搞搞定我王志安，他只要搞定网信办的一个处长就行了，连司局长的不一都不需要。为什么？因为每天批量的那个封杀，一批一批的名单报到领导去，领导不会看的，领导也没时间看，知道吧？就比如说到六四了，封一批人，哗报一个名单上去了，中间有个王志安，谁会在意啊？是吧？大家不要认为我说的是耸人听闻啊！你去到那个裁判文书网上，你去查一下。那裁判文书网上去查，就是有一些企业，就是为了搞定这个这个三天，给这个所谓的这个网信办的人钱，这国家裁判文书网上都有。现在拿掉没拿掉我不知道。其中有一个特别可笑的例子，有一家企业出五十万块钱，要三天，中间层层扒皮，层层转包。最后，那个国家网信办的人拿了多少钱呢？拿了两万块钱，这其中的四十八万块钱都被中间商一道一道一道一道克扣掉了。也就是说，那些网信办的小处长们其实胃口没想象那么大，至少当年啊，现在我不知道了。你想想，他们要是想搞定我，多容易呀、啊，是吧？所以我个人觉得这是我第一点感受，第二点感受就是。这个行政处罚，按道理来讲应该有具体渠道。你把我的号封了，我可以行政复议吧？再不行政复议不可以，我可以打官司吧？但是账号这件事情没戏。首先你去打官司，法院都不受理。我那个微信公众号被封号了以后啊，那后台有个信息，就根据这个有关法律啊规定啊，就你这个永久封禁。但是你把那个法律翻翻出来。是一个特别泛泛的一个所谓的这个一般性条款，你对照一下，你发现你哪儿违法了不知道，然后你去法院，你去起诉，法院不受理。如果法院可以受理的话，我们可以当面问网信办，究竟我说的哪一句话违反了这个法律？你把我号炸了，对吧？法院还有个裁决程序，最后人法院裁决说王志安这话人不违法，你给人恢复了。但由于法院不受理，这件事情就完全没有救济渠道。第三个我想说的是，就这些老爷们呢、啊，对其实我们这些普通人
，那、啊、就虽然我这个也算个公众人物，但其实在他们眼中就是个普通人。你的职业生涯也好，你的你的作职业作品也好，你自己的未来发展也好，他是毫不在意。他想让你死，一个 A 四纸中间的一句话，你就死掉了。残酷吧，就是这么残酷。所以你说我被封号、被炸号这件事情，很多人就问我什么原因。三年来我没有讲过，为什么？知道讲也没有用，甚至讲完之后还能得罪他们，对不对？他们要是能管了这个推特，他估计把推特的号都给我炸了，是吧？没准啊，他们找马斯克啊，说是王志安这个人，你把他号炸了，对不对？但马斯克听不听他们，我就不知道了啊。想想真的是可悲呀、啊，就是说，你想想我们当时的节目那么好，是吧？发展的那么好，结果一纸命令，我的整个职业生涯就结束了。我在想啊，我过段时间我在日本要买汽车。买汽车之后呢，这个地方号很容易申请，就是你各种各样的牌照你都可以，很容易申请。我早就想好了，我那个汽车的号啊，我就要写一个六四，因为这一天就是我在中国互联网内社会性死亡的那一天，我要永远记住这个日子。谢谢大家观看，我们下次接着聊。